闻见闻到恩怨消，怕是旧恨新仇添纷扰。闻几闻着，是比谁高？几番身世浮沉难预料。闻路闻成山水迢迢，知音何处人寂寥？闻雨闻清心事多少，浮名月暮无语朝朝。闻花闻叶颜色真好，人生欢乐苦短几春宵。闻秋闻冬风雪萧萧，彩云易散，岁月难熬。花开早，天知晓，天莫笑。咱们山庄啊，一年四季都有各自盛景，各有各的风流。春遇杜鹃花海，夏赏凤凰花开，秋来丹桂飘香，冬有寒梅映雪。四季山庄。满山奇花异草，真是让人心旷神怡呀、啊。哎，小兔子，哼，叫三声好文书，就把兔子抓来给你玩。叫好师叔什么茬？你俩别皮了，这山里的兔子，大多都是你太师娘养的那窝的后代。看在你太师娘的份儿上，放过他的兔子兔孙吧。太师娘怎么和我娘一样，都喜欢养小动物啊？是啊，你太师娘和毕大嫂最为心善。山里啊，要是有什么受伤的动物，他们都会治好，然后放在山上养。要是谁敢打来吃，被你太师娘知道了，那可不得了。有一回，师傅和张伯伯打赌，抓了一只鹿来下酒，我不忍心。告诉了你太师娘，你太师娘追着你太师傅漫山遍野的揍。<笑>我弟弟也是，他人前威风，然后也没少被我娘追着揍。快到了，走吧，走。那磨牙石刻，是我师弟秦九霄满月宴上师傅最后刻的。师傅。弟子回来了
是这样的，一定是院子太久没人住，所以慌了。没事的，收拾收拾就好了。对，收拾收拾就好了。院子没人住，自然会破败。咱们不是回来了吗？对吧？啊，收你这蠢徒弟有什么用？说话。师傅，您放心，有事弟子夫妻劳，有徒儿在呢，我跟师叔一起，一定能收拾得整整齐齐的。嘿，你小子倒是挺会拉壮丁啊！啊，哼，没事，我先带你们四处转转，等下山采买一些东西，回来再好好收拾。好，程良，你看。程岭啊，你可别小看这庭院里的一石一木，都是有讲究的。这庭外有二十八星宿阵，如有敌人来犯，我们只需要在这里，便能御敌于外。这些啊，还是你龙师傅设计的呢。哎，别碰，这些机关年久失修，可能都已经锈了。等修好了，我再给你们展示。嗯。这里便是议事厅。小时候，师傅就会坐在那儿，考我们的功课。逢年过节，大伙儿都会聚在一起。围炉守岁。四季花常在，九州是尽知。师傅，这幅画也是太师傅画的吗？阿旭，是啊，这上面八十一朵梅花，代表着我们四季山庄这一带八十一人，九窍归矣，全部葬送在我手里。阿香，你饿吗？我们要不去打个尖，吃点东西。没胃口。没胃口，那我给你做两道酸辣的小菜，让你开开胃。天天就知道吃吃吃，烦不烦你？阿香，你去哪儿啊？找个清静的地方去。那我呢？这不都说？女孩子喜欢男子成人心意吗？可我怎么自从跟阿香表白了，她就再没给我好脸色看过？这难道真是我唐突了？曹大傻子，当个傻子也挺好，一无所知。主要之，我知道你被高崇蒙蔽了，但念你有一片忠孝之心，我不与你计较。如果你还执迷不悟，维护你那魔头师傅，我只等你自甘堕落。我师傅才不是魔头，他是被人陷害的，他怎么可能跟鬼谷勾结呢？铁证如山，你还敢狡辩？英雄大会上有人亲眼见到，鬼谷谷主温克行公然助高崇御敌，还抢走了张家遗孤。你胡说！温公子。那是程岭的救命恩人，他救下了程岭，一路护送到了太湖。他才不到三十岁，他怎么可能是鬼谷谷主？魔头
头一身邪法，自然驻颜有术，有何出奇啊？镜湖剑派就是他翁克行带人给灭的，再一转身，以恩人的身份混入我五湖盟，何其嚣张啊！高崇和温大魔头里应外合，亲上瞒下，以为瞒得了天下人一时，还能瞒得了一世吗？道道盟主已命人腾图画影。把温克星旗下的十大恶鬼的模样都公示于江湖。主人的身份暴露了吗？朱瑶芝，念你年轻时浅，只要你说高崇是个欺世盗名的大魔头，你就还是我五湖盟的好兄弟。如果你还为那魔头狡辩，我就是把你毙了，赵盟主也不会怪罪于我。呸！休想！跟我说。高崇就是个欺世盗名的大魔头，永世不得超生，生生世世追畜生道。你再辱我师父，我今天跟你拼了！宰了你小魔崽子！住手！师叔，我看你们谁敢伤我师侄！我的天哪，这个蠢蛋总算有用了一回。阿香，你回来了！你怎么还傻站在这儿啊？我等你啊，我担心你回来看不见我，会着急。走了走了，别在这镇上耽搁了。我们不吃点东西啊？先赶路成不成？回到清风剑派，姑娘我亲自下厨，吃死你这个憨憨！好。曹为宁，你真的要娶我吗？千真万确，阿香，你怎么还问这个问题？我都跟温兄发过誓了。那你师傅要是不喜欢我呢？不会的，他一定会喜欢你。你这么好。倘若他嫌弃我，嫌弃我是一个没爹没娘的野丫头，怎么办啊？不会的，范师叔最是心软。若师父不同意，我就去求范师叔。我说的不是这个，曹为宁，假如你师父师叔都不让你娶我，那你怎么办？那你就挟持我，咱们私奔。谁要挟持你啊？倒贴我我都不稀罕。我说反了，我挟持你，我拐卖你。随便怎么说都行，我都要跟你在一起。阿香，这一生一世，我若不能跟你厮守，我无论如何也不会开心的。就算天塌下来，也拦不住我，更何况他们也不会拦我。范师叔一定会喜欢你的。嗯。走吧。不会的，纸包不住火。总有一天，你会知道我是谁。可是，可是，没有什么时光，是比眼前人就是心上人更加宝贵的。过一天算一天，多一天赚一天。旁的事，就不会想要再去理会了。温叔，这包装的什么？怎么这么沉啊？是跟你师傅打的酒。
，给我吧。哦，不用了，文叔，就当练功了。文叔，师傅说四季山庄九九归一，全部葬送在他手里。不是告诉过你别再问吗？哎呀，人家这不是问你呢吗？文叔，你快跟我说明白，我看师傅那么难受，心里不好受。无论这期间发生了什么，这都是他的隐私，亦或是他极大的伤痛。他若未曾准备好告诉我们，亦或是他不想再提，我都希望你不要去逼他。我明白的，文叔，你和师傅都好有默契啊。他也这样吩咐过我，他说：“戳人伤疤，非一人所为。”叫我绝不要。嗯，就是问温大侠夫妇，你父母的事儿。啊，我不是故意的，师叔，你别见怪。你叫我什么？哎呀，本来就该叫你师叔的嘛，什么话不能摊开来说个清楚？干嘛非要打哑谜？师傅一早就说，不管你认不认他，他都认你做师弟。但又嘱咐过我，要等你自己确认心意，甘愿回归师门再改口，绝不可勉强。你看，你俩明明心意相通，这弯弯绕的图什么呀？哎，师叔。娘手里有一把钥匙，我不想活了！你快杀了我！我我会变成最凶的厉鬼，要你们所有人的命！谷主，看这小孩小小年纪，性格倒是挺怪异的，一看就是一个天生的小鬼。不如我们大家就成全他，怎么样？那就成全他，孩子。既然你已经来到了鬼谷，你就得认命。你爹是个好大夫，只可惜我没能救活他。不过还好，我把你救下来了。喝下它，你就什么都会忘记的。我不能忘。我不能忘。师弟
走。别动！行了，老文，今夜算是熬过去了，别再续好内力。今夜熬过去了，那明夜呢？明夜再说明夜的事儿。这七颗钉子长在我身上，每晚便发作一次。只不过有时候凶猛一些，有时候温柔一些。这叶白衣办事怎么回事？莫不是个千年王八万年龟，爬得这么慢，怎么还没消息啊？文大杀人，人家好心帮咱，你却在背后骂他。我当面也照样说，这老怪物办事，全没个交代。你才没良心呢！都说薄唇的人薄情寡性，我看啊，准得很。他们说，我是这天底下最清醒薄情之人。阿轩，你刚才在梦里，一直叫师弟来着，你梦见什么了？你若不肯说，便当我没问。老文，你我之间没什么不能说，没什么不能问的。庄主，您若要我为自己山庄、为宫里正义赴汤蹈火，姓卢的绝无二话。可您要我去残害忠良，我做不到。师兄，蒋大人已经辞官还乡了，为什么王爷还不放过他呀？他那么好的一个人，师兄，哪怕是看在小雪的份上，你求求王爷吧。你不是最心疼小雪了吗？就像朝堂之事，岂能以简单的好坏论定？王爷让他死，那他就是非死不可。不需要理由。蒋大人对我们仨都有大恩情，朝堂的事情我们不懂，我们也不是那块料。但是江湖人知道什么叫知恩图报。和你辞别之后，我们就去追蒋大人，护送他出西北。如果段鹏举还想害蒋大人的话，除非是从我们的尸体上踏过去。以卵击石，就算是鸡蛋碰石头，咱们也非碰不可。我罗浩宁可为报恩而死。也不当苟且偷生的小人，师兄，罢了。我随你们同去，都起来吧。干了这杯壮行酒，我们一起去追蒋大人。好。
他当时要去舍命救援，我便让他喝下了掺着醉生梦死的酒。他昏睡了五天五夜，醒来的时候，一切已成定局。他对我怨恨至深，便不辞而别。最后见到他时，便是他躺在棺材里。他误以为我被困孤城，舍命前来相救，最后战死城下。他的心上人历经千辛万苦，才把他的遗体送到了我的面前。我当时还不知道那位姑娘和九霄的关系。当我知道的时候，我已经逼着那位姑娘。服下了见血封喉的毒药。假如有另外一个世界，他们一定围在一起，臭骂我这个恶师兄吧。他们不会骂你的，他们，他们自然是懂你的。你错了，他们之所以不得善终。是因为他们根本不了解他的师兄，九霄自小就崇拜他的师兄，师父也把我当成亲生儿子一样看待。山庄之中，老少兄弟，个个都把我当成家人、兄长，敬我、爱我，因此一叶障目，根本不知道。真正的周子说，其实是个懦夫，逃兵。阿雪，先坐疾病离世，临终之前，把四季山庄托付给我。少年庄主，年幼可期，黑道、白道，来找麻烦的人层出不穷。我撑了两年，眼睁睁的看着一个个叔伯为了保护四季山庄而死。我撑不下去了，就逃了。你别这样怪自己。后来发生什么了？我真的逃了。不会的，你一定有自己的苦衷。苦衷，不过是说的好听的借口罢了。我父亲。是先晋王的左膀右臂，当代晋王，也是我的表哥。他担心身边没有可信之人，便写信求我过去帮他。世子爷，混叫什么？叫表哥。表哥，你怎么了？脸色看起来很差。王爷他老人家身体还好吗？是老师，他走了。老师正值盛年，怎么会？父王听信谗言，将老师下狱，严刑逼供。莫须有的事情，老师怎会屈服？就在狱中自尽了
。你知道老师在临终之前做了什么吗？他写了满情满地的绝命诗：“君君江汉流，天窗通明时。禅席海公正，浮云一百日。”看着满墙满地的血书，这是什么世道？老师一生光风霁月，为国为民。表哥，你别太难过，将来我们……父王，父王盛怒，他甚至将老师的遗体弃之荒野，着士兵把守，不让人狩猎。是我没有，是我，我甚至不能给老师一个死后安宁。表哥，你放心，我去将老师的遗体倒出来，将他好好入殓。好，子初，你什么时候能够下山来帮我就好了。于是我就带着四季山庄上上下下的兄弟，一起投靠了靖王。没想到，全是自己骗自己。泉玉泥沼，一旦陷入，岂能轻易脱身？我就看着我那些兄弟，一个。一个都死在我面前，最后连九霄也死了。九霄死后，我生无可恋。后来，你猜怎么着？我又逃了。就留下这七颗钉子，想保护的人，想成就的事业，就如同这手中沙，欲流。所幸的是，老天有眼，给了我一丝转机，传承未绝。只是不知道能不能看见这孩子长大成才。怎么不能？叶白衣答应我了，那老怪物见多识广，他说能治，就一定可以的。这世间的事，哪有一定的道理？我不管，这件事必须得定。无论结局如何，我想告诉你，你能陪我回来，我真的很高兴，师弟。天快亮了，你先休息吧。我先出去透透气。老板，以后我师父虽有师徒之名，但并无师徒之分。你不愿意承认四季山庄是你的师门，我义务权强求。温家夫妇的孩子重回四季山庄。师父若是泉下有知，想必亦倍感欢喜
。师傅，你醒了，是我扫地吵到你了吗？无妨，这都什么时辰了，我怎么会睡得这么沉？快五十了，温叔说你昨晚睡得不太好，叫我不要吵你，让你多睡一会儿。他人呢？师叔，阿旭，醒了。我仔细看了一下，这幅画破损不算严重，重新接裱一下就好了。我托补快做完了，就差落笔全色。好在重新接裱之后，画就不怕卷了。等下山，我再找个高手画师，按照你师傅的笔意细细填补，就跟原本一样。爷，您走好。我的信什么时候到？哎呀，大爷您放心，您是持令牌的贵宾啊，绝不敢耽误了您的事儿。我们银庄的信鸽训练有素，不出两日的功夫就能把信送到昆州。好，回去吧。哎，得嘞，您慢走啊。这姓温的魔头，看着年纪和我们也差不多呀，怎么就当是鬼谷谷主了？这你们就不知道了吧？啊，那鬼谷里多少采阴补阳的妖法呀？那温克行画像上看着年轻。没准啊，是个七十老翁呢。对，全靠采补才能维持他那青春脸蛋呢。你们刚才说的鬼谷谷主，姓甚名谁呀？哪来的孙子？会说人话吗？劈头盖脸就问，你懂不懂规矩啊？哪来的？你是温魔头的什么人？谁让你们在这造谣的？我们没造谣，五湖盟早就给各大门派。发现了鬼谷一众头目的造像，就是啊，你不信，自己看去啊。醉遍天涯，梦醒不见故乡。麒麟下棋，秋凉，欲问我窗。人人赠人人帮，为方，惆怅是轻狂。春风吹得绿江南，水岸吹不暖人心霜。猝不及防，那是不是我们的光？相见恨晚，心未晚，不再辜负四季花。江古道，西风瘦马，欢笑桥流水人家。万里河山，万家灯，往事如烟，浪淘沙。将平生霜雪与君初秋捧茶，人山高水远，你在我